വി വെൽക്കം ഓൾ ഓഫ് യു ടു അവർ ന്യൂ ടെക് ചാനൽ അപ്പോൾ വാട്ട് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് സെനാറിയോ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇവല്യൂഷൻ നമുക്ക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇല്ലാത്തൊരു ലോകത്തെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ ചിന്തിക്കാൻ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ എന്താണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ ഇവല്യൂഷൻ എന്നതിനെപ്പറ്റി ചെറിയൊരു ചർച്ചാ വിഷയം അതൊരു വീഡിയോയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു കാര്യമല്ല പക്ഷെ എന്നാലും ആദ്യകാലങ്ങളിൽ നടത്തി വന്ന ഇലക്ട്രിസിറ്റിയെ പറ്റി നടത്തി വന്ന പരീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് പരീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാറ്റിക് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയെ പറ്റിയായിരുന്നു പിന്നീടാണ് മറ്റു പല കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളിലേക്കും സ്റ്റാറ്റിക് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങളാണ് മറ്റു പല കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളിലേക്കും വഴി തെളിയിച്ചത് അപ്പോൾ ഒരുപാട് മഹാന്മാരായിട്ടുള്ള സയൻറ്റിസ്റ്റുകളുടെ അഹോരാത്രമുള്ള പ്രയത്നം ഇതിനു പുറകിലുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്രേക്ക് ത്രൂ ഉണ്ടാക്കിയ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് സയൻറ്റിസ്റ്റുകളിലൂടെ നമുക്ക് കടന്നു പോവുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളാണ് തോമസ് എഡിസൺ തോമസ് ആൽവ എഡിസൺ ഇലക്ട്രിക് ബൾബ് കണ്ടുപിടിച്ച ആളാണെന്ന നിലയിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ വളരെ മുമ്പേ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് കേൾക്കാറുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇലക്ട്രിക് ബൾബ് ഇൻകാൻഡസൺ ലാമ്പ് ഓൾറെഡി യൂസിലുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അതിനൊരു ബെസ്റ്റ് ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ഫിലമെൻ്റ് കണ്ടുപിടിച്ച ആളാണ് തോമസ് ആൽവ എഡിസൺ അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ബൾബ് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായിട്ട് ഒരുപാട് മഹത്തായിട്ടുള്ള കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടവയാണ് ഡി സി ഇലക്ട്രിക് പവർ ജനറേഷൻ ഡി സി ഇലക്ട്രിക് പവർ ജനറേഷൻ എന്നുള്ളൊരു കാര്യം ഡി സി മോട്ടോ മോട്ടോഴ്സൊക്കെ ആ ഒരു കാലഘട്ടങ്ങളിൽ പ്രചാരത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഡി സി ഇലക്ട്രിക്കൽ പവർ ജനറേഷൻ കൂടുതൽ പോസിബിളാക്കി മാറ്റിയത് അതൊരു ഇൻഡ ഇൻഡസ്ട്രിയലായിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു യൂസേജ് കൊണ്ടുവന്നത് തോമസ് എഡിസൺ ആയിരുന്നു അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മേജറായിട്ടുള്ള മറ്റ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ഫോണോഗ്രാഫ് മോഷൻ പിക്ചർ ക്യാമറാസ് അതായത് ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിയിലൊക്കെ ഒരുപാട് ചലനങ്ങൾ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു പ്രധാന ഒരു മഹാനായിരുന്നു തോമസ് ആൽവ എഡിസൺ അതുപോലെ തന്നെ ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റിസർച്ച് സെൻറ്റർ സ്ഥാപിച്ചത് അദ്ദേഹമായിരുന്നു ഇനി നമ്മൾ നിക്കോള ടെസ്ലയിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഹി ഈസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് എ സി ഇലക്ട്രിസിറ്റി അതായത് ഇന്ന് കാണുന്ന ഒരു ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം രൂപകൽപ്പന ചെയ്തെടുത്തത് അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എ സി ഡി സി എന്നത് എന്താണ് നമുക്ക് മോർ ദാൻ ടു മൈൽസ് ട്രാൻസ്മിഷൻ പോസിബിൾ ആയിരുന്നില്ല അക്കാലത്ത് എഡിസൺ ഡി സിയെ വളരെ പോപ്പുലർ ആക്കിയെങ്കിലും ഡി സി എന്നത് നമ്മുടെ ഈ യൂസ് യൂസിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ട്രാൻസ്മിഷൻ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്നത് മോർ ദാൻ ടു മൈൽസ് പോസിബിൾ ആയിരുന്നില്ല അതിന് ഒരു പ്രധാന കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഡി സിക്ക് ഡി സി ഇസ് ഹാവിങ് നോ ഫ്രീക്വൻസി ഇപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി ഇല്ല ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് ഒരു ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് കൺവേർഷൻ അതായത് നമുക്ക് ലോ വോൾട്ടേജ് ടു ഹൈ വോൾട്ടേജ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ കൺവേർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോസിബിൾ ആയിരുന്നില്ല അപ്പോൾ അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നമായിരുന്നു അക്കാലത്ത് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നാണ് ടെസ്ല എ സി എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് വരുന്നത് അതായത് ഇലക്ട്രിസിറ്റിക്ക് ഒരു അൾട്ടർനേറ്റിംഗ് നാച്ചുറൽ ഉണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ചു അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അദ്ദേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോർ അല്ലെങ്കിൽ ജനറേറ്റർ ജനറേറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചു മറ്റും ഒരുപാട് കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടവയാണ് ടെസ്ല കോയിൽ ടെസ്ല ഓസിലേറ്റർ അങ്ങനെ അദ്ദേഹ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളായിട്ടുണ്ട് മൈക്കിൾ ഫെറഡയിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ മൈക്കിൾ ഫെറഡയാണ് ഇന്ന് കാണുന്ന ഒരു ലോകം സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കുന്നതിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ വേൾഡ് സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കുന്നതിൽ പ്രധാന തറക്കല്ലിട്ട ഒരു വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ്റ്റഡിൻ്റെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് മാഗ്നറ്റിസം എന്നൊരു പ്രിൻസിപ്പിളിനെ അദ്ദേഹം പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് അതിനെ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തു അതായത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള കുറച്ച് മാഗ്നറ്റിക് തിയറീസ് ഒരുപാട് മാഗ്നറ്റിക് തിയറീസ് ഉണ്ട് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഇ എം ഐ ആൻഡ് ഡയാ മാഗ്നറ്റിസം
പ്രൂവ് ചെയ്തു അതായത് ദർ ഇസ് നോ ഇലക്ട്രിസിറ്റി വിത്തൗട്ട് മാഗ്നറ്റിസം അല്ലെങ്കിൽ ദർ ഇസ് നോ മാഗ്നറ്റിസം വിത്തൗട്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്നൊരു തത്വശാസ്ത്രത്തിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഒരു എന്താണ് തറക്കലില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് കാണുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ടെക്നോളജി ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവി ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നു ഫാരഡയുടെ ഏറ്റവും പ്രിമിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മോട്ടോർ ടെക്നോളജിയാണ് ഹോമോഫോളർ ജനറേറ്റർ അതായത് അല്ലെങ്കിൽ ഫാരഡ ഫാരഡ ഡിസ്ക് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാം അതായത് ഒരു യൂണിഫോം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ ഒരു ഡിസ്ക് ഒരു ഇലക്ട്രിക്കലി കണ്ടക്റ്റീവ് ഡിസ്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു സംവിധാനമാണിത് അപ്പോൾ ഈ ഡിസ്കിൻ്റെ സെൻറ്റർ ടു പെരിഫറി ഒരു വോൾട്ടേജ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയും ആ ഒരു വോൾട്ടേജ് അതൊരു ഡി സി സപ്ലൈ ആണ് അത് ഫ്യൂ മില്ലി വോൾസ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ അത് ഒരു ഫ്യൂ മില്ലി വോൾസ് ഡി സി സപ്ലൈ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഹോമോപോളർ ജനറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്ത് ഇതിൽ കമ്പ്യൂട്ടേറ്റർ അങ്ങനെയുള്ള സംവിധാനങ്ങളൊന്നുമില്ല പ്രിമിറ്റീവ് ടൈപ്പാണ് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബ്രഷ് എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്വാൻസ് ടൈപ്പ് ഒന്നുമല്ല അത് കൂടുതൽ ലൂസ് ഉണ്ടാകുന്ന ടൈപ്പ് ഒരു കോണ്ടാക്റ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഷ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സപ്ലൈ ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്യൂ മില്ലി വോൾസ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ ഹോമോഫോളർ മോട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അതും ഫാരഡയുടെ തന്നെയാണ് അത് ആക്ച്വലി ഈസ്റ്റഡിൻ്റെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിസം എന്നൊരു പ്രിൻസിപ്പിളിനെ ആധാരമാക്കിയിട്ട് ഫാരഡ രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ സെറ്റപ്പാണ് ആക്ച്വലി ഇതൊരു മോട്ടറല്ല പക്ഷേ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിസം എന്ന പ്രിൻസിപ്പിള് അതിനെ ആ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ വെച്ച് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തെടുത്ത ഒരു ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ സെറ്റപ്പാണ് ഹോമോപോളർ മോട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ട് ഫിഗറിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു മെർക്കുറിയിൽ ഡിപ്പിടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രോലൈറ്റിൽ ഡിപ്പിടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രോഡ് ഉണ്ട് ആ ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെ ഒരൻഡിലേക്ക് കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ഒരൻഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും സോറി ഇലക്ട്രോലൈറ്റിൽ ഡിപ്പിടായിരിക്കും കണ്ടക്ടർ അപ്പോൾ ആ ഒരു കണ്ടക്ടറിലൂടെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്ത് പാസ് ചെയ്യുകയും അതിൻ ആ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു മെർക്കുറിയിൽ ടിപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതേ സെയിം മെർക്കുറി സൊല്യൂഷനിൽ തന്നെ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് പോൾ ഒരു മാഗ്നറ്റ് ഉണ്ടാവും ഒരു പെർമനൻ്റ് മാഗ്നറ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒരു യൂണിഫോം ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ ഒരു കറണ്ടുകാരിയും കണ്ടക്ടർ വരുന്ന സമയത്ത് അതിനൊരു റൊട്ടേഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കേസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ അതാണൊരു ഹോമോപോളർ മോട്ടർ ഈ രണ്ട് കേസും പ്രിമിറ്റീവ് ടൈപ്പ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് കേസാണ് മോട്ടോറിൻ്റെയും അതുപോലെ ജനറേറ്ററിൻ്റെയും പിന്നീടുള്ള ടെക്നോളജിയിലേക്ക് വഴിതെളിയിച്ച രണ്ട് സാധനങ്ങളാണ് ഈ ഹോമോപോളർ മോട്ടറും അതുപോലെ തന്നെ ഹോമോപോളർ ജനറേറ്ററും അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഈ ഒരു ചാനലിലൂടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടൻസ് ലഭ്യമാകും തുടർന്നും വീഡിയോകൾ കാണുന്നതിനായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സോ സബ്സ്ക്രൈബ് ദ ചാനൽ ആൻഡ് സപ്പോർട്ടേഴ്സ് താങ്ക് യു